kuomba kwa sana kwa watu wa taifa la wako mbele sana wanawake wako mbele sana watu muhimu sana watu wa kipekee mmoja na baba wanaotazama wanyoko hapa tunakushukuru kwenye siku hii asante kwa wema wako asante kwa faraja zako asante kwa upendeleo wako asante kwa kuruhusu wewe katika siku ya leo tufundishe tuelekeze kujirudisha kwenu katika jina la Yesu Kristo amen Yesu aliulizwa kwa na kama mwanamke lazima na maswali mengi. Hii ni moja ibada ambayo tunataka kufanya leo. Maswali. Mbona Yesu baada ya kuuliza wewe maswali? Mimi nitumie kama microphone kipaza sauti kujibu watu wangu. Amen. Swali langu ni hili kuna uhusiano gani wa kutoa na maisha ya mtu ya kiroho nahitaji kujua wakati ya uhusiano wa kutoa na maisha ya mtu ya kiroho vina vinahusiana vipi vinahusiana vipi sawa cha kwanza kabisa kanuni hizi ni tatu lakini nataka kujibu swali kanuni ya kwanza lazima ufahamu kutokana na na hilo kutokana na Mungu lazima kutokana na Yesu Kristo. Maana kwa Yesu Kristo ndiye nchi, ndiye kweli, ndiye uzima, ndiye ufufuo. Ndiye mpatanishi kati ya mwanadamu na Mungu. Naeleka bila. Eh? Sasa lazima uone Mungu ndiye tegemeo lako, ndiye chimbuko lako, ndiye anayekujaza kile unacho kihitaji. Kazi yako si asili yako. Sio sio chimbuko is not your source. Sawa? So, Hiyo ni nchi yetu ambayo Mungu anaitumia kuhakikisha uwe na mahitaji yako. Sawa? So, lakini sio yote. Kazi inaweza kuachishwa, lakini bado kumtegemea Mungu akupa kazi nyingine. Kwa macho yako lazima yatoke kwenye uumbaji, macho yako yake kwenye mumbaji. Sawa? So, Alafu kanuni ya huyo mumbaji ikoje kama Yesu Kristo ni mpatanishi kati ya mwanadamu na Mungu tunaposema Mungu tunaamini katika Mungu utatu mtakatifu baba mwana na roho si ndio ambaye jina lake linaitwa Yesu Kristo si ndio baba jina hilo lilipa nimewapa wa si ndio maana yake jina lipo la baba akampa Yesu Yesu ametupa sisi sawa inaleta kwa kwa sababu akaulizwa kile petro ni kwa mamlaka yake na kwa jina lipi kwa mamlaka wewe uko naye kwa siku jina sawa kwa ili uweze kuwa Mungu cha kwanza lazima tuelewe Mungu ni nani Mungu ni roho katika Yohana 4 mstari wa 23 anasema Mungu ni nani ni roho naelewa kwa hapo na katika uraka wa kwanza wa Yohana 4:8 mstari wa Mungu ni pepe. Ukisema roho maana yake pepe. Sema pepe maana yake roho. Sawa. Sasa tunakuja kwa Yesu usiano mkubwa. Ya mtu kwa damu na nyama anapotoa na mambo ya si ndio? Mungu ni Mungu mwenye uwezo, ni Mungu mwenye nguvu. Ni Mungu anaweza yote. Nilipofika swala la kwa mtu wake ila pate faida. Kile kilichopotea katika msemo wa Ede thamani na heshima ya mtu. Sasa na Isaya 43:4 wewe ni mwanamke na kuheshimika machoni pa nani? Kwa mungu. kwa sababu yeye amekupenda. Sawa? Lakini wakati uli kwa dhambi. Isaya 39:1 na kwanza na pili nasema dhambi zetu zilitutenganisha na yeye. Sawa? Na leo kwa dhambi ni nini ile hali ya kutokuwa katika shaba missing the mark sawa ni 
kuwa upate kulenga katika shabaha inaitwa dhab kama wewe ucheza darts una michezo ya kurusha vitu kama mishale mbio katika shimo fulani sawa naweka duara sasa usipo weka kwenye duara lile ndani inaitwa dhambi sasa dhambi maana yake ni uto kwenda katika lengo lengo la la sawa sasa mwanadamu alipokosea katika lengo la Mungu usile akala alifukuzwa katika ustadi kwa kwa tena na uhusiano na Mungu kwa ila tafuta uhusiano alikuwa chini ngombe wanyama anatoa sadaka mbalimbali lakini zadaka na alimfundisha inawezekana kule bustani mwideni hata Mungu mwenyewe alipokuta wa kuuchi alifanyeje alichinja mnyama akampalisha mavazi ya mkozi inaeleka kwa sasa Mungu mwenye mamlaka yote ila mrejeshe huyu mtu wa thamani ambaye ni muumba kwa kusudi Mungu tumbe mtu kwa sura na mfano wetu mwanzo moja shina sita kusudi Mungu alimpa sura na mfano wake ila fanye amiliki na tawa samaki ndege wanyama na inchi sio tawala mtu mwingine sio kumiliki mtu alieleza kabisa lakini aliwaumba mtu mwanamke na mwanamke lazima hicho kieleweke kwa kabarikia wote mwanamume alibarikiwa na mwanamke alifanya sasa baada ya dhambi kuna mashashi alikuja Mungu aliweka wadui kati ya nyoka alinangaja mwanamke na nyoka aliweka mashati kati ya nyoka na mwanamke mashati aliweka wadui kati ya nyoka na mwanamke na uzao wa nyoka na uzao wa sawa lakini kwa mwanamume alilaani pala na kupata mapato anapopata chakula ardhi yako imelaani utaka kuilima utaelima tafula kwa jasho ni natumia nguvu nyingi kuliko ule uwezesho sawa sasa ule uwezesho wa Mungu unapotoweka maana yake ardhi kile kinachotakiwa kikupe riziki kimelani naeleka na mwili huu ndipo Mungu asema ulitoa kwenye magumu matoki kwenye magumu ndipo kifo kinatamka sababu ya dhambi sasa Yesu ambaye ni sura na mfano wa Mungu sawa anakuja ndio maana mtu akimpokea kuwa bwana akimpokea kwa kuwa bwana na mwokozi wa maisha na kuamini jina lake anafanyika mtoto wa nani wa Mungu kwa hiyo sura na mfano wa Mungu narudi kwa mamlaka yale na uwezo ule wa kumiliki na kutawadha na rejeshea ningeje hapo sasa katika ulimwengu wa roho Efeso mmoja Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo Aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni Tulia kwa Ametubariki na baraka ngapi Zote Tuseme tu kwa watu Baraka ngapi tubariki Zote Baraka za wapi Za rohoni Ehe Katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo Ulimwengu upi Ndani na kwa lazima ndani ya Kristo. Kwa hivyo nataka kujibu ile swali. Ila wewe usia. Sawa. Wakati mwingi wa roho wewe ni mbarikiwa kisha. Kama vile alivyo tuchagua katika yeye kabla ya ku, ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ili tuwe watakatifu watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Sasa katika Okay. Uzuri pendo. Kwa hivyo tulichagua leo kabla msiku limwengu kwa hiyo kabla hajaumba inchi maanaweza kuumba inchi bila msingi kabla msingi yake hajaweka Mungu baba mwana roho mtakatifu atachukua katika Kristo katika Kristo ili tuwe wa kwake maana licha ya jua Mungu anajua yote acha jua kuna hii itatokea kwa hiyo nataka nitukuze nijulikane mimi sawa wataweka na makao yake makuu kwa hivyo wale walio wa kwake alishawachagua na wajua walikuwa ni roho kama ya ngo sawa sasa tuna ngoma mbili uwezo wa kuwa kama unyewe kuchagua sasa mpaka na unaweza kuzaliwa Uislamu ukazaliwa Katoliki ukazaliwa 
kihini, kibuda, kimini, mchami katika familia kiganda, tambiko, lakini ukaoboku nyefa na chuwe za wako. Sama, ulisha chakulua, lakini mfumu wakunya, ili minu pitia hako, kwa jangu mfumu. Sia suna hivyo mtakatifu, ukiwa unatembea katika pelu. Sama, pelu nani? La mungu. Ukiwa katika mungu ni pelu. Ukiwa katika roo. Naleka prapu. Naleka prapu. Kwa si sochu ni kwa ni roo. Kwa tuko mikanda mungu. Kwa ikafika mahali mungu asie kwa na mui. Akaona aumbe viumbe vinyi mui. Lakini aweke msimamizi wa kumitawala kwa ni baya. Mbae ni mtu kwa suru na mfano wa. Nengi hapa. Sasa yule mtu shio mwili lakini anakampa mwili kwa damu ya nyama kwa ajili ya viumbe vya damu inaelewa lakini katika uwepo yule uwepo wa Mungu katika yule mtu yule mtu ana uwezo wa kumiliki vyote na kusema nayo vya ndani ya ardhini na maji sawa sasa yeye mwenyewe sasa tuokoe sasa katika kosa hilo litokea kwa mtu mmoja ni kwa Adamu na hapo sawa ili atorejeshe kwa kisasa. Maana sisi ni wapaka lisa tuchagua. Ili atorejeshe. Eh? Alifanyi. Mungu asie kuwa mwini. Mungu asie kuwa mwini. Nana naona manana yamu. Muna yaziki. Lakini miyawe. Lakini ya naumba. Nikisema pepo toka. Pepo and pepo amekani. Lakini utaona matokio kwa mba ipepo ili toka. Na hati kama alita pia kelele wala konyesha, lakini maisha hile mtu utaona badaya ya nakuwa tofote na libo kwa mwati. Unu mtilisho peko ni kipeko. Na unge na mtuwa? Ok. Kwa hivyo. Sasa mungu huyu, hakuruka kanuni ya kutowa na kukia. Sama. Kwa hivyo kwa kwa kasema, Yohana 3 msara wakuna sita. Kwa jinsi hii munga lipenda, seme ni wote? Tulaze kumoja. Ata Nini kilitangulia Pen Ata katoa mwanae wa pen Sasa alimtowaji Ilo ni suwali ku Alimtowaji Chakwanza Yohana moji Inatupa jinsa likotole Apo mwanzo kulikweko na nene Na nene alikuwa kwa mungu Na nene alikuwa mungu Pasipo huyu ya kuna kilicho Tuweza kuhu Manaki kuhu wa chochote kile Kinatokana na nani Na neno mwenye Nyele kita Tunaliwa na Yohana moja msari wa kuna saba na mburi somi Yohana moja msari wa kumina saba Kwa kuwa torati Ilitolewa kwa mkono wa Musa Neema na kweli Zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo Sao, ya niwa mkono wanda kufanya kama Yesu kukalipewa Iyo meema No, haiko hiyo Inai, katika walisia wake Inasema hivi Torati, katika walisia wake Kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa nani? Wa musa Neema na kweli zilikuja kwa mkono wa wa Yesu ndio anasema lakini hiyo kweli kwamba kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa neema na kweli zilikuja kwa njia ya Yesu Kristo Naweka hapo eh lakini hawa wameweka mkono hiyo na kizungu kisema hivyo tofauti they say by the hand of Jesus through Jesus Naweka hapo sasa Musa torati ilikuwa sio kwake Nenge prako, alipewa Toraji, akawapa watu Nga mwana nisi Kwe, kwa mpoko mwana yake, alumepewa Na tunafamu, alipewa nga Lakini yeshi, hivyo nipa 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 Kwe mekuja, kwa nchia yeshi Nga mwana nisi Kwe yeshi nipa nipa Neema Nipa 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 Kwa neema na kwe, tunafamu yeshi nipa 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 Nereka brako? Alafu Yesu ndiye neema. Awa nikisemi vi. Yesu ndiye kweli. Na Yesu ndiye roo. Unapasema roo takatifu. Tunamanisha Yesu Christo. 
asiye kuwa na mwili ndio nina inaelekea kwa okay sasa hicho kilicho kuje Yesu alikuja na huyo Yesu alikuja tumeshajua ni neno si ndio sasa alistajiwaje alikuwa anaambia tu mimi ni neno hapa hapa ongelea kisa 24 pia hapa kuna Yohana 1:24 Yohana moja mstari wa 14 mm-hmm. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu Nasi tukauona utukufu wake utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba Amejaa neema na kweli Amejaa Umeona sasa sio kama naye a amejaa inatokana na yeye amejaa yani yeye yeye amejaa Inaelekea kila kitu kuna tofauti na ile ya Musa. Kuu Yesu amejaa neema na nini? Torati aisee kwa kilikuwa ni kweli. Ni Torati. Lakini sasa neema inakuwezesha. Usipoweza inakuwezesha. Uwezi kwa dhambi inakuwezesha kwa cha dhambi kwa. Naelewa hapo? Uwezi kufanikiwa inakuwezesha kufanikiwa. Alafu inakuwezesha katika kweli. Na amelewa hapo. Sasa tunataka tuende taratibu amesha fanyika mwili alifanyikaje mwili twende katika matatu matatu moja tunataka kuangalia uhusiano kwa maana Mungu alipenda ulimi akatoa tusome 18 kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi Mariam mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu kabla hawajakaribiana alionekana na mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe kwa vile alivyokuwa mtu wa haki asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Sasa hawajakaribiana. Alionekana na mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Sasa neno la Kristo yetu jambo lolote alifanya katika Kristo. Neno la lazima liwe katika uwezo wa nani? Wa Roho Tunaelekea kwa Sasa point ya pili kwa. Mungu si ni roho. Na neno ni roho, si ndio? Eh? Yohana Yohana 6:62 anasema maneno haya ni roho, tena ni mzima. Sawa? Tunaelekea kwa. Sasa point iko hapa, uhusiano mkubwa wa roho na mwili. Si ndio? Yale yale matoleo unatoa, si ndio? Okay. Huyu Mungu ni roho. Na neno ni roho, si ndio? Tunaenda vizuri jamani. Sasa Mungu ili aweze kukamilisha mitoo cha roho. Si ndio? Lakini akiweza akiweza kutokezea kiroho. Kwa maana mimi hapa nimekuja mimi Yesu kiroho, wasinge muone, si ndio? Ili bila chukue mwili wa mwanadamu chupo la mwanamke ndiaweke hilo neno lake katika uwezo wa roho mtakatifu ligeuze kuwa mwili tumesha soko kule neno lilikuwa ni neno na hilo neno likafanyika mwili tunaeleka kwa sababu ya ah ah tunaelewa na kwa hivyo Mungu mwenyewe ndiye chukue nini mwili wa mwanadamu aweke hapo ushangao wa kwanza tunaona Mungu na metoo. Eh? Mwanai wa pekee. Alfa mtoo amempeleka wapi? Kwenye mwili wa mwanamke. Kwenye tumbo la mwanamke. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Unaona roho na mwili wana enda. Alafu hizo zaliwa sio kinaonekana mwili lakini ni roho. Yesu ni Mungu asilimia mia. Yesu ni mwanadamu asilimia mia. Inaeleweke kwa Yesu Yesu mwenyewe anatuonyesha uhusiano wa roho na mwili. Ngoma ndio. The physical and the spiritual. Kwa hiyo kitenganisha hiyo viwili. The roho na kimwili. Ili Mungu aweze kuoneka, kujidhirisha na kujidhirisha katika mwili. Sasa anajidhirisha kwa wanadamu, anajidhirisha kwa mbaji wako leo katika mwili. Lazima atokeze sasa katika mwili. Ngoma ndio. Ndivyo ilivyo mahitaji yako ni ya kiroho. Eh? Si ndio? 
hayako eh lakini ile una ile yatokea uone yametokea inaanikiwa ya kimwili si ndio amen sasa unataka kuendelea Mungu ambaye ni maroho umeshaoa lakini bado kama vile hayatokei anataka ni cha mwili kama nilivyo unapompa cha mwili maana yake inakuwaklisha wewe Amen au si? Unapompa cha mwili kinakuwaklisha wewe maana unatoka kwa jina lake. Kwa kwa sababu umetoka kwa jina lake kinakuwaklisha wewe. Sasa yeye atakalie roho atajirika kwako kwa mwili. Unataka uponyaji. Uponyaji ni kitu cha kiroho. Lakini napotokea ni kitu cha kimwili. Nani? Ile kupona 
yule mgonjwa anaona damu ya nyama alikuwa ameletwa melala hajiwezi lakini wanashangaa anafanyaje anatembea kwao anasema wameona ishara za ametembea ametembea damu ya nyama lakini kichwa chake ni kitu cha kiroho kimetamka na mtu aliyewabwi na kile kitamka kitu cha kwa ugonjwa ni kitu cha kwa kinachoshika kitu cha mwili umeumbwa utawala samaki lakini utawala samaki unatawala nini eh hello maana kila mtu ile mamlaka ile nayo ni kwa haya tu utoe kitu cha samaki ile ngo utoe neno hilo litoa kusikia sababu ya kuni toke ndani yako ndani yako moyo moyo uonekanaje lakini kuna moyo wa damu na nyama ambao sio hiyo kila mtu ana ugongo sio hiyo lakini fikra wewe ndio na fikra na ugongo na baki pale kama ni kilomita ni kilomita kama ni kilomita ni kilomita ni kilomita maana ugongo ukishuka hapo kuna tatizo tena ugongo ukiwa chini ya kilomita na nusu na hiyo ni zidi kilomita kilomita naye Yesu akakwea mlimani mm-hmm. akaketi huko pamoja na wanafunzi wake mm-hmm. na pasaka siku ya Wayahudi ilikuwa karibu mm-hmm. basi Yesu alipoinua macho yake akaona mkutano mkuu anakuja kwake mm-hmm. alimwambia Filipo tununue wapi mikate ili hao wapate kula niangalia huyu ni Mungu ambaye ni roho amefanyika mwili badala ya kuchusha kimikazi anataka mwili mkazi kutumia pesa za kimwili naona sika alafu ndio anakuambia nchi inahitaji pesa inahitaji maono unajua huyu ametindikwa nini akili za kiroho maana yake afahamu kuhusu mungu inaeleweka twende na hilo alilimena ili kumjaribu ndio kwa maana alijua mwenyewe atakalo tenda alijua mwenyewe atakalo tenda Mungu si ndio sasa tuangalia alilojua atalitenda alijua atakalo tenda alitendaje twende walinua au kununua na ilikuwaje watu wengi hapo twende Filipo akamjibu mikate ya dinari 200 haiwatoshi mshara wa mtu mmoja wa miezi saba haiwezi kutosha umaji ni inachukua ujasiri kuongea na bosi ambaye ni Mungu lakini katika Mungu. Twende. Kila mmoja apate kidogo tu. Mm-hmm. Kidogo sio nyingi. Lakini Yesu anataka kuwashangaza. Kidogo tu hicho wakiweza kumpa yeye ana namna ya kugeuza, kukizidisha ili watoshereke siwe kidogo au watakula kidogo. Wampe kidogo, apate tu atakumpa kidogo, alafu akizidishe awape hao hicho hicho wanachompa eh anakithibisha kinakuwa kingi sasa wale wakina filipo watawapa hao hao kwa kile 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 kidogo hawa watapokea kidogo watapokea kwa tosha mpaka watabaki kwa Yesu anapompa kitu hakupi kinachokutoshelea anakupa kinachokitiliza ikiwa kwenye swali la ndoa mfano baba yako mama yako mume wako akupende ongea na nini mali mediko mume ampende mke akujali wewe unachotakiwa sasa kile ambacho anataka kufanya wewe kifanye naam sasa kaa kwenye nafasi yako unataka muishi muishi panda ile shi ongea na nini ukipata ile heshima italeta kile anachotakiwa utaheshimika ukipata upendo utazidishwa mara nyingi na shangaa mpaka watoto wako wote wanapenda alikuwa kuhudumia na watoto sasa anaanza kukuhudumia wewe na nani na watoto unatoa nini twende tuangalie filipo huyu anasema kitoshi twende wanafunzi wake mmoja wapo Andrea ndugu ya Simoni Petro eh, eh. akamwambia mm-hmm. yupo hapa mtoto yuko na mikate mitano ya shairi mm-hmm. na samaki wawili samaki ngapi mikate mitano ya shairi yani shairi ndio jamani 
Sidang nanya. Eh? Ah, Syed sudah faham dia mana? Sudah nak faham kan? Jadi, saya sudah nak faham sama ini. Am faham sama ini. Nen nak faham sama ini. Nen apa am sama ini. Nen nak faham sama ini. Nen nak faham sama ini. Muslim. Sama ada orang tak? Jamani, sama ada orang wili, tak ada orang nikah ni nak Walau orang nenek ke miski Nah, ada kawan orang nenek ke orang ngomong Bawa apa sama ada ni? Orang wili Awal ini sebutlah syawal tu elfu arubayin Kata orang ngomong itu bisa, eh bisa Jadi yuk Eh? Awal elfu cahaya, bisa Orang ngomong elfu cahaya, bisa Orang ngomong ke Mala kau pun orang ngomong jayu Orang ngomong kau pun wili bisa Nah, waktu itu orang aku wang Wei bisa. Mana kau tutup dia oleh pe? Mana kau tutup dia oleh pe? Sama. Mana kau tutup oleh pe? Mana kau oleh pe? Wapa oleh pe? Sasa anak kerja wana kume wajib aku. Mana mana sih? Sama kau bini. Ebu tiga pic. Nanti kacau, mitam, cepat mitam. Friend. Hmm. Laki ni hebi ni 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 kau tutup lagi kama hawa. Andrea, anak yang dalam nyam. Aku yang kalian dalam nyam. Anak siapa yang berzikir? Iki ni bicara tu, ayat berzikir. Nanti nanti aku bela ya kian tu ni. Ye ayat aku kira, ayat aku kira tu ni. Nanti nanti aku bela ya kian kira, kian tu ni. Eh? Eh? He is a spiritual being, he is a physical being. Jesus was both spiritual being and physical being. Ye sana aku kira, ni mutu kuaro. Nanti aku ni mutu, adam nanti. Mana tu saya ini sih, saya mau fiz. Saya sakit lima tu muana, anak muana jenis anak tu jono ye, amun Yesus jenis jenis anak tu jono. Lepas mana? Lepas mana tak kau jenis la mu, muana mu, abang mu ni moyo sak. Mana kau moyo sak? Muna ini dah nak bilang aku tak, aku tak khusyuk dia. Kau benda, benda mu, nak benda mu, benda apa? Ada benda kita tukar mana? Mana kita tukar ni apa yang? Ujang cinta kau memang, ujang cinta bayar kau memang. Nah ini sampai semai. Kau dah rasa mau ish kita macam ini sampai semai. Kita mau, betul. Yes, aku kasem. Waktu di sini waktu, nama hari pada pada kau nama jani teri. Ah, ini agaknya. Mungkin semua nasib orang dah tapi, kita di sini waktu, si, nama hari pada pada kau nama jani, me. Yesu anaona uteli. Andrea anaona uchachi. The attitude. Kiroho kila kitu kina jito shereza. Na kiroho kila kitu nazo kusema nacho kina zikina. Numana lisema na upeo. Numana naongena na ugonyo. Numana naongena na tatizo. Numana naongena na mlimu. Numana naongena na shiba. Na nantowe. Manake, hicho mlima, hicho chuti hicho, hicho chuti. Kiko katika roo, inasikia roo. Mana roo ya ni mungu. Nani sikia? Kwa neno ni roo. Ukitamka neno la mwenye, neno ilo humba. Mana ilo neno ni bosi. Sidiyo? Ukitamka likaenda kwa kile, itafanyi. Kile kitati. Neno ngena. Sasa yesa likuwa na sabumaki wa wini. Mikati mitamu. Haka unu tushile katika roo alilo tushile. Na kila na chona katika roho, nishu katika chona katika damu na nini? Na nyama. Ata Ibrahim aliona katika roho, alipokuwa na watu na goto. Akaona nyota, wili, kambia, unana wa nyota. Mana kwanza muka likuwa na ungea nani? Akawa naona kulingana na hema laki. Kulingana na mazikla yake. Akasema, mkusema mwanzo kuna chana. Akasema, nakapa waki, waki, mkotu waki. Waki. Klapi ya liyazi huyu mfanya kazi wangu na miliki. Ata nivini. Muna kambia yu toka inche. Maliko wakati muna naongea kwenye doto, halikuwa na jiyona yiko kwenye emu. Mungu wana sikia. Kwa kuna mawazo na fiki unakuwa nato kulinga na pali unakuwa fundisho nena mungu. Kama ni mapokeo, utakona fikra fini kusu mungu kulinga na mapokeo. Lakini kama ni nana realistia la mungu, utaona kama munga na kutaka uwone. Na ukiona kile munga na kutaka uwone, utakona na mashaka ndani yako na kutumesha yako. Sasa, Ibrahim akatolewa inji. Alipotolewa nje akaonyeshwa ndoto 
kwenye ndoto anaona nyota katika ndoto maana yake nyota wala walikuwa katika ndoto lakini anawaona katika damu ya nyama katika ndoto amelala anaambia toka nje lakini mwili wake umelala lakini ametoka nje oh ya kasha na na toka ibrahim mwenyewe ndani toka aonyeshe katika roho maana yake nyota na waona pia wapo katika roho kwa ibrahim akatoka ndani ya mwili wake akatoka nje ya hema maana yake akatoka katika mtazamo wa ufini wa mazingira yake akaanza kuona katika mazingira ya Mungu kwa hivyo akamwambia toka nje kama nataka kama una tafuta pia juu ya maji lazima utoke kwenye mtumbo unataka kuna mama kuu lazima utoke katika faraja yako petro katikati ya watu wote akaona yesu anatembea juu ya maji kuuliza ni wewe ndio kama ni wewe niamuri nitembee juu ya maji kwa yesu akisema kitu lazima kifanyike aliposema yesu ukitaka kitu kwake ukamwambia kuamrishe itakuwa hivyo hivyo unapotaka kwa pia katika maji kwa macho yake sasa sote mtazamo wake unataka kumwangalia Yesu katika kila anachosema alipotoa mtazamo wake kwa Yesu alizama kwa kinachotupa ushindi ni mtazamo wake kwa Yesu our attitude towards Jesus haleluya and our attitude builds our character mtazamo wake kujenga tabia yetu alio bado kwa ndani wanawake na wanaume oe. Oe. Yes, najua wanaume wanakuja wacheke kwa jeu kusikiliza. Na anafundisha kanini wake zetu? Anafundisha nini mabinti zetu? Sina maana hii jamaa. Okay. Kwa hiyo hakuna kinachoshiria kwende. Yes, I know where they come. When you are in the spirit, you see everything for the last baby. Mche sikiliza, anasema kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa kiyeye aminie yote yanawezekana kwa Mungu. Amen. Inaweza kwa maana yake ukiwa na imani ambayo Mungu anayo inapoezekana kwa Mungu inawezekana kwa wako na ndio maana tunasema umejabeba ujabisito miaka mitatu okay na watu nasema acha pepo tasa mimi umekuja mimi mwenyewe anaenda kabe ujabisito no prayer hakuna maombi ni neno lile kusoje ne limeshafanyika mwili ndani ya mtu kwa hiyo mtu anaenda kwa kama maana anaenda bila mashaka ana imani yake na imani hii. Ah come on. Kwa ngalia mtazamo wa Yesu na mtazamo wa Andrea. Andrea anasema, mhm. Kwa kina watu samaki wa wili na mikate. Kulisha watu wote. Yesu anaendelea anasema, "Kitisha watu chini." Unafikia Andrea alikuwa anajisikia? Ah come on. Mwambie jina lako kwenye mtazamo wako. Kama wewe wa Yesu anza kuvaa mtazamo wa nani? Wa Yesu. The grace name Grace neema neema maana yake ni shukuru za wako shukuru nguvu zako ni kwa uweza wako ni kwa roho wako asema bwana unajisha neema sana sana sifa chochote chochote sipokuwa kile ninachoona baba akifanya ninachosikia kwa baba baba na roho na mwabudu katika roho na kweli mwabudu katika upendo na neno yana watafuta na naongea na kama kwende basi watu waume wakaketi wapate 5000 jumla yao elfu ngapi wanaume wakaketi wale unajua yeye una ubaguzi mwanamke aisabie kama mtu kwa sababu ndiye alina gani nana kwa wayahudi wasema mwanamke kama mtu na mwanaume mwayahudi akiamka asubuhi anasema kwa sababu neno ya Yakobo kulitamka lazima litakase yoshe na maji wote. Kwa anasema badala yake anasema Bwana. Sawa. Sasa kitaka kusema Bwana, anamshukuru Bwana. Asifiwe kama yeye sema chochote Bwana nakushukuru kwa kuniumba kwa mwanamume. Na sio mwanamke. Na nakushukuru kwa kuniumba kuwa mwiyaumu na sio kwa mataifa. That's the prayer. The crowd of who yeye ana free yeye sio nini. Wana free yeye kwa kwa. Na anaongea ndio maana hata Yesu alikuwa anaongea na mwanamke wa Samaria akasema anaongea na nini? Ni lekta. Yeye anaona kama mkuu. Ni maana hata Yesu akasema chakula cha watu siwezi kuwapa nani. Anaongea na mwanadamu mwenzake. Maana yake Waisraeli wanaita mataifa mengine ambayo sio ya huko. Sio Waisraeli wanaita nini? Ah, mimi makabila yenu. Sina nana mnaita wale makabila mengine kwa majina mengine kama ya Darao, sio? Ah, hamna. 
Mimi na maya, mama yangu tuliitwa na majina hayo kama ya mtu wa kuja. Katika kabila ya wajaluo. Wa, wa, wa. Tulibaki. Zao natoka Tanzania. Nya wanachukua nya Tanga. Yaani mwanamke wa Tanzania, alafu na neno fulani wanaita nyamua. Yaani ubaguzi sio. Ngoma nzi. Ina leta. Na wewe ni kwa hivi. Na kale wa kwa hivi. Na wewe ni mwana wa kwa hivi. Okay, tuna alfa ni ubaguzi. Sasa huyu ni Isa ni pasua. Ile pasi. Ya ubaguzi hiyo ndio ile. Ile mwezi kuona mungu. Maana dini na kuzuia kumuona mungu. Ngoma nzi. Lakini wokovu na kusawishwa ni mungu. Amen. Sasa dini sio sio wokovu sio dini. Dini ni nchi ya wanadamu kutafuta mungu. Wokovu ni nchi ya kutafuta mungu. Dini ni nchi ya wanadamu kutafuta nani? Wokovu ni nchi ya mungu kutafuta nani? Mwanadamu. Sasa tuchagui ya mwanadamu ya mungu. Sasa unawana dini na panana nani? Na wale wa yawana. Wale wana kubatisi wa maji. Wakati yesa nisha kuja kubatisi na mungu. Wachena. Tuwene. Eh wakaketi ni nani kikatoke Basi Yesu akaitoa ile mikate akashukuru mm-hmm. akawagawia walioketi mm-hmm. na kadhalika katika wale samaki kwa kadri walivyotaka mm-hmm. kwa kadri walivyo yeah. sio kwa kadri walivyo samaki waliokuepo ah kwa kadri umati walivyotaka mhm ujazipata hicho kwa kadri umati ulivyo kijana amempa Yesu kitu atatue tatizo la umati ambao ni njaa maana Yesu akiwaacha wakaanguka wataanguka njia na wakaenda nyumbani linakuwa ni tatizo la Yesu kwa walikuja kumsikiliza Yesu ujanipata vizuri a a kama wale watu wametoka kwa Yesu kumsikiliza Yesu kwa hiyo wakiondoka wakidondoka njia kwa sababu wana njaa sio tatizo lao ni tatizo la Yesu kwa kijana mmoja anampa Yesu samaki na mikate mitano atatue shida za nini eh za watu walikuja kumsikiliza mimi ninachotokea okay? yule kijana tuangalie alichopewa friend nao aliposhiba mm-hmm. aliwaambia wanafunzi wake mm-hmm. kusanyeni vipande vilivyobaki mm-hmm ispote chochote ehe uh-huh. basi wakavikusanya wakajaza vikapu 12 12 na viwili niangalie naamini mambo mawili kwa nini kwa 12 mmoja alikuwa na usiku sana pili walikuwa na wanaume 12 kwa nini lakini wangekosa bila wawili fika vingekosa bila ngapi na nini na viwili ndio tswi vikapu 70 na viwili kapo kipo jingeli ya kivi sawa sasa unafikiri wanafunzi walienda na kapo si Yesu ukisoma katika Ibrania usome sita ehe wa Ibrania sita mstari wa kumi maana Mungu si dhalimu mm-hmm. hata asisahau kazi yenu mm-hmm. Napendo lile ndilo lidhihirisha kwa jina lake. Kwa jina lake. Ehe. Kwa kuwa amewahudumia watakatifu. Mm-hmm. Na hata hivi sasa mgali mkiwahudumia. Mungu sio nani? Hawezi kudharau. Huwezi kumpa Mungu kitu kwa jina lake. Jina lake ni Yesu Kristo. Alafu kabaki vile vile. Kwa nini watu wanatoa sadaka? Maisha yana baki hawatui kwa kuzingatia wanamtolea Yesu ili wapokee okay, kitu hawatarajii chochote kutoka kwa Yesu. Kijana hii inawezekana ni dina yake, ni lunch yake alibakiza hali jioni hiyo. Kwa sababu msikie Yesu anataka hapo mchoyo kwa Yesu. Kwa hiyo ikabidi ampe Andrea kwa sababu Yesu anataka. Kwa kampa Andrea kwa jina la Yesu. Kwa ngoma nzuri. Mna wako wachungaji kwa jina la nani? Mna toa sadaka kwa jina la nani? Kwa nini watu wanatukana na Yesu? Hawajajua hiki tunachozungumzia. Hello? Angalia mtoto alipata manga vikapu 12 after a chee lakini kwa sababu ampa Yesu Yesu wa dhuluma anakupa alizidishi watu wale wa hawa kula kulingana na samaki waliokuepo walikula kulingana wanavyohitaji kwa hiyo unapompa Yesu kitu anakupa kulingana na uhitaji wako sio mmoja tu a a tusome tena sehemu nyingine 
Sema kurithi. Wow. Na kutu, na sisitiza kifu cha damu na nyama. Na usia na charoa. Sidiyo? Wakurithi wa pili. Wakurithi wa pili. Tisa. I love it. Msari wa kumu. Wakurithi wa pili. Mlangu wa tisa. Msari wa kumu. Tumende? Na yee ya mpae mbegu mwenye kupanga. Mbegu inye siya kwa. Una nana nisababisha hile mtuota pati na hile. Sama. Yes, mwenye ni mara lijuja kufata. Mwana mwana nisikia. Nisi sababisha hile. Mkati pati. Nisi sababisha hile. Katika role mwendeshi. Mwana yu. Ukiwa katika role mwendeshi. Adapt. Wakati wote alikukua katika role. Nisi mwana yu. Ishi katika role. Enenda katika role. Hakuna shiria kiu ya. Galatia. Galatia tani shina kama. Manaki unaendesho kwa roo takatifu. Alipokuwa na roo takatifu kusema mwedene. Alikuwa na wepo. He? He? Nengi lezoke. Samaki anawapa majina bila kuhini kwenye maji. Majina anawapa majina bila kuhini kwenye. Anaona pa kinyalo di mwedene ya kwa. Manaki unako tibia katika roo takatifu. Unako kuchima mwedene lazima kujua ya kwa. Manaki katika roo unatawala chandamu na nyamu. Numana kila chiyo ni mwana likuja kwa adamu na hao. Pika na ustuwa. Nipe maesa ya jiyo ni anayako. Kawa. Mungu alie roo, alilima shamu. La damu na nyamu. Hakuna kanyo shindika. Gara mwana litaka mwana sabi langaji ili kutatiu gara. Unaiteki gara ili uwede kwa kasi kuhudumia watu wa mungu. Kwa kote pati. Wede uka ushibia bali za hizu. Yo mwana kaleka kini za kumba kwa mungu. Kusifikia hivyo ni vitu ya dunia ni wacha wa shinzi. Atena wa shinzi. Wanafili ya watu hivyo wakati wanataka hivyo vitu. Sola kubo si tumikie mani. Tumikia munga wane haki yake witaji wa kila hivyo. Mwana nisimu. Haa. Aliyono witaji wa. Anakono witaji wa. Lakina ni itaji kitu. Ile atatue shida ya. Alitakio chakula chadamu na nyamu. Shida ya wakone ya kiroo. Mjana ya kiroo. Lakina atatua na kitu chadamu na nyamu. Mwema wazo kona nyamu. Hicho ni kiswe nchu. We can see him. You can see him. You can see the manifestation of him. Unaezo kono udhirisho mdia. Mita nenda kuhiba. Mita wezi kuyona. Nikitu cha kiro. Lakini kina tafuna tumu. Mana tumu ina fananisha na kuzimu. Kuzimu chukitu ya damu. Cha kiro. Lakini katika roo. Ni cha damu na nyama. Wezi kutiganisha. The spiritual and the physical. Na hii ndiyo shida kubwa wa zumbo lipo kujo leta mambi ya kroko. Alafu waka na chukua dhahabu, wakachukua wakizetu, wakachukua watutu wetu, wakachukua kila kitu, wakachukua na ichi yetu. Waka tupakiza biblia, tusio yelewa. Mana waka tufunusha kusoma, kuandika na esabati. Three are arithmetic, reading and writing. Pisha kari yako. Waibu walikuwa ondoka, waka ondoka, nelimu yao, katuachisha kukarini, siyo kufikiri. Tuka kama mazomu. Kwa kisema, 
the law came by Moses. By the hand of Moses. So, but grace and truth came through Jesus Christ. Mwana mejia. Mwana mejia wa na kufika kana. Asira ni kwanayo. Isa kukusia. Angalia hiki. Alafu kwa mbia, hii kanuni ifanyi kazi. Inafanya kazi twende. Tusomu. Anakukua mbia. Twende. Na mkate. Mkate uwe chakula. Hata wapa mbeku za kupanda na kuzilidisha. Azilishi mkate na zilisha mbeku. Twende. Na ya hata ya ungeza mazawa ya kienu. Ustowe kama mta na ita kubarikiwa. Toka mta na ibarikiwa. Katika robi shabarikiwa. Mtamefahama nisha barikiwa, anakili ambazo na zina fungus na kipepo. Anakili zilizo sata za robi katika. Awezi kubania mungu. Wala awezi kubania watu. Numana yesa kasema ini. Mpe kila kumbaya. Katika luka sili. Mstabu sasi. Mpe kila. Usisalimia wana kusalimia. Salimia kila mungu. Ukusalimia wana kusalimia, unatenda ni mungu. Mana kubi njidhani, utenda ni mungu. Usalimia wana kusalimia. Naoza. Kwa kuna yeso kuhishi, chwa kuhungia. Tuende, uwana na chumza mzeo. Iyo mbe. Mkitajilishu wa katika mitu biote. Mkitajilishu wa katika mitu biote. Biote. Mpate kuwa na ukarimu ote. Niche pekeo, na wana utajiri. Lati mwana kwa biyo, utajiri. Angalia hawa na ubiri kuzi utajiri. Sisi kuhati, nisho ni metuwa ni fundisha. Mwika mwe chukufundisho kwa watu wa imasikili. Fundisha kazana. Kazana hawa. Na hawa wajiga jika wata kusikili. Kazana na hawa. Wambia, heri masikini. Usi wambia masikini marogoni. Wambia, heri masikini ishia. Heri kapu. Yesu amesema. Mesema. Bless are the poor in the spirit. Mani katika roha hawana kichwa chuka umecha kukupa nani. Udamu na nyama wa wesu mnyo. Wana mchua mungu ni wana mtiki. Na wanajia kutufiru na tukana na hii. Na nasi. Na wakita ya kitu chote kizidishu, wanatumia kapina. Na nasi. So sa zotu nako toa, wasikiza ndani yako, ustweka kawaida. Toa, angalia maiteji ulionari. Maiteji yako hai. Ya julikana nani? Na mungu, ala toa. Na upendo kuta kusukuma kukunyesha maiteji. Uiteji kwa wati, ulu jitoa. Na kutoa. Ndiyo kanuni peke. Upendo. Na kumbuka ni upenda, kila upenda kuna kitu. Ukitoa kila upenda, haikufaili, utapara faili. Wakiliku wa kwaza kuna tatu na inazechi. Tuende? Kwa nini unatajishu katika mitu vyote? Ili wei, tuende? Kumpati yao mungu shukrani kwa kazi yetu. Mkitajirisho katika mitu vyote. Mpati kuwa na ukarimu wote. Mpati kuwa na ukarimu? Wote. Akija mwislamu, na msaidi. Mama moja amekamato kule makamani. Unaenda kutusai kisimamia pati ya kia. Uangalidi ni yaki. Manuwewe unaona sura na mfano nani? Kuna mkiesa na jionyesha kwa. Kuna mtu amekao sitalini matibabi ya na shidikama. Kuna mlipia. Mpati kwenye ukarimu. Wati. Kuna mtu ukirezani bila sababu. Unachokono. Unaweka upelelezi na walipa. Unachokono. Inapilepo makamani. Unasimamia hile kisa, natoka. Amen. Hiyo diayu mishina kisa. Hiyo si diayu, walikuwa na choko. Oh, hala, liwe chika. Nana jaga. Sasa, kama meolewa? Hawa meo? Kusabu sikuizi na sikia wanawajwa na wala. Ushiangalina na jitoa, jitoa hile. Kama ni mbovu, umisha chakwa, sirio? Eh? Ni mle, usiangili ulifiwa. Chakwa kicho chema, katika kilicho, kibovu. Yo luga ya? Na mta kiwa na rota katifu, misi ya mili, kama mta rota katifu, na bana, mkibana, mwaka kiyesu na mta. Kanisa, haiweze kama, sirio? Hale kwa 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 Hallelujah. Sasa weo niyo koka, kila jangu na ulifanya lazima unguwezi na robi natiki. Sunafanya kwa mienu. Shumita na kuja na kutabiria tuwa milo ni kubi.
مانبيه توا يشري يين انا سترو كده شوما حتى ما تشنا متومي اكون ليش يشو وذا تو ديتا واليوزا وينيا انا وكاليتا ميغوني فاميتومي اكون ليش يشو ان شيء يقومي واتو تشكوا باشو توبي هي ني مالنجو يا كنيسه وانا مالنجو يا سو انا بتاجا وانا كوجا كو غندو واتو نتوا اوني مونغا انا تاكو بين معروف مونغا انا سي هاف ذا نوليدج لكن مونغا تاكو تسكي سونا كوباتيا شيطان اسمها شيطان لكوا يسو اكون اسكي شيطان لكوا يسو نا تيبرنيشا كما سيما موماي ها او كما كما مالنجو انا دا ميس مونغا انا سي hiki ndicho upendo lazima ndani lakini upendo wa kuni kumpenda shetani hakuna sababu imesema mpende shetani una nani mse mwenye swa mwenye swa sikio ah kwa ilabu ndiko pande wa utoaji wa zakat biblia inasema tunatoa zakat tunatolea vyote Zote tunavyopata tunatakiwa tukitoleza. Je, unakuta mtu anatolea zaka vitu vingine na vingine avitolee zaka au inafuata? Zaka ni tofauti na mbele. Zaka yenyewe iko kwa jeu, mama ngapi? Kama sita. Moja. Ndio njia pekee ya kujaribu. Kwanza tu zaka kama unadai. Hapa unatoka kwa unapenda ni kanuni ya baba yako, ya baba yako aliyompa baba wa damu ya wa imani anaitwa Ibrahim sawa inaingia kozaka ilikuwa kabla ya Musa na ilikuwa kabla ya Yesu kama nzima kuja damu ya eh Ibrahim alikuwa kabla ya Musa na Torati imekuja kumkono na kwa Musa kozaka si kusoma Torati Musa yeye aliamua aliona kama watoi mpaka akapiga na faida asilimia tano nyingi chelewana baada ya simba piga faida ili kumbuka aweze kuabariki na kuna lazimisho maana wakoa sheria sheria ni kuna lazimisho lakini neema na kweli ulazimisho maana yake unawezesha kuelewa anitaki nitaweka sheria yangu ndani ya mioyo yao ngoma na sikia amen sasa zaka ina mambo kama sita au zaidi kanisa hili moja ni kwamba ndio njia pekee ya kujaribu hakuna njia yoyote ya kujaribu usimjeni bwana mkuu. Ila kwenye zaka akasema ni jaribu ni kwa njia hiyo muone kama sitafanya au kama nafanya au. Kama sitafungua maisha ya mguu na kwa mwageni. Sawa. Cha pili ni njia pekee ambayo Mungu anaondoa la hapa. Is plan. Maana amesema usipotoa zaka laana na plan. Maana kila laana zote sasa zinaambatana na hiyo laana. Yaani kama shetani kama fisi amepewa ale ale kondo atamwacha anaweza na fisi wengine si ndio amepata kwa laana ikikulaana maana laana ni laana hata ile atoraji kufata na yeye alifanyika laana ili zipatikane na laana ya toraji hata sisi afrika tuko na laana kama za toraji maana tuna sheria kama za Musa okay angalia list of rules mtu alikuwa kiua tuko tunampeleka kwenye mlima mmoja mlima tunamfukuza anatoka kati ya watu maana naye na yusi kwa sila nao maana kizazi cha uwaji na kusema Biblia Mungu alichagua Musa mlima akamwambia chagua mlima mmoja ambapo mtu akiua mtu pasipo sababu yani kwa bahati mbaya hizo sio atakie kuwa anafukuzwa katikati ya kuwa. na jamii zingi walikuwa nacho mimi nilikaa katika jamii ya kijamii wajaluo walikuwa na hicho kitu nimekana wazee wa miaka moja na kitu ambao wana mimi wana wajaluo wao hawafanyi toha wanatoa meno ya sita sawa masai walitoa meno nimekana hao kwa nikaelewa nikajifunza ndio nikajua Afrika nimetoka wapi jamii yote nimetoka wapi siku jifunza mambo yetu kiko nilijifunza kwa wazee hasa waliopiga vita bamba naita bodi baba Nimekana wazee kama hao. Mimi wakati fulani nilifanya utafiti katika nchi ya Misri. Ngoma ngoma hapo. Israeli yetu iko Misri na 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 Sudan. 
na wazungu wanaitumia kupata mali. Wangapi nafahamu Dennis wale wanyama kwa nafahamu na tembo lakini wanafanana mjuzi wakubwa kuliko tembo. Nafahamu. Moyo sikia. Walipatikana walikuwa Tanzania. Mifupa yao ilikutana ilikutwa Tanzania. Pale pale Arusha. Ikafika hiyo inaonyeshwa pale Ujerumani. Inaingizia Ujerumani ya nini? Lakini serikali yetu ndio yetu. Kwa inaonyesha ubaji ulikuwa hapa hapa nikiwaambia kusema ile ilikuwa Afrika Mashariki watu wanielewa wana utafiti uliofanya ndio maana walikuwa wanatafuta mtu naye anatokea wapi ndio maana madini yote dunia yote ili waste ni Afrika Mashariki utajua huko lakini angalia watu wanafikia Mashariki wamekuwa kama mazombi yani mazombi kabisa wamekaza na maombi mengi na kudanganya na dini hakuna kitu elimu bovu Yana tuweze kuna mifumo ya kwetu ya elimu ya Kiafrika. Madini yako in Afrika hii sio mchezo. Angalia Kagera na kwambia Kagera Rwanda Burundi Kongo. Mwanga mnasikia? Ziwa Victoria ilikuwa ni mto sio ziwa. Wale wale wasoma geography miaka ya milioni huko nyuma. Mtaelewa nacho kusema. Hiyo haiko kwenye vitabu vyenu maana hawezi kuandika hicho. Hawezi kuandika. Hiyo sio. Iko kwenye vitabu vya siri sana. Sasa napoambia Victoria hapo Victoria ilikuwa ni mtu wa kwanza. Mimi kawaika mtu mwingine ile Euphrates, Tigris, oh, ile iko Amerikani hii. Chimbuko zao zote zilikuwa Victoria. Sasa naye alikuwa ajui ile ni kawaika blue na na red na 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 white na. Baki mwenda paka kule Babylon, kule inaitwa Iraq. Eh? Eh? Utajiri kwa hapa. Mungu akutupa mbinga alitupa dunia. Alitupa inchi. Sawa jamaa. Sasa vilivyo katika nchi ni vya kwetu. Sasa nyinyi shida yenu mnataka kumiliki anga. Wakati tuta milikisho kiwa na Yesu anga la kwako. Unataka kitu kuchukua ndege ufunge. Ununue ndege ya kukaa, ya kupanda, uuke. Dhabu zetu uingereza wanaka dhahabu lakini angalia hazina malkia. Ndio maana you in Sterling County in Dubai ina nguvu kuliko. America wana dhahabu za wapi? Walikuwa wanachogona watu nchi wanachukua dhahabu zao. Na dhabu nyingi ziko chini ya bahari. Pacific na India na Ocean na Atlantic. Eh? Shida yenu mna mna wazwa sijui nini. Kuna urlozi na mbona wazungu wanafanya? Mwenye fikra. Maana mtu kamata ni fikra mawazo na elimu. Hiyo ndio ngoma. Kuna pia. Mlango wa 10. Unazidia mstari wa 3 mpaka 6. Kwa hiyo unakuwa na elimu yako ambayo ya Mungu na kamata kile unafunja watu umtoe dunia dini ya kichaa utapakwa kila makorokoro ya ngoro wewe Mungu anasema mpake mafuta sifu wao wanapaka mafuta mpaka hapo kuna Mungu eti mtu anaenda kwenye dini ila ziko na dini mtu azikuwa gi anakuwa nje mwili amen eh amen yule mwili wa marehemu marehemu anaenda kwa kila sikia tunamweka kwenye nyumba yake ya milele nyumba yake ya milele wapi wakati anafufuliwa na tapeleka jehana kama alikuwa amekosea kama alifanya vizuri ataenda mbinguni sana anganya nani mtu yake ni leo atapitia umili atapewa umili sio atapata tafufuka atapitia kwa kama Yesu alipopitia mwili kama alipitia mwili wake kwa mwezi sasa ni kwa usio haribika sasa siku mbaya sana kwa mwili no Yesu alienda shimoni akaacha mwili pale nje eh watu bado wanaenda kaburini kwa Mungu Yesu yuko kaburini nene basi mzima kwa hiyo ni watu wa kuzima. Lakini wameshinda. Ni watu wacho go fisha watu wa Afrika. Elimu yenyewe sio kufikiri ya kukaribisha. Hebu fikiria mtoto anaanza kumsomesha nasa milioni na milioni, alafu anamaliza CG form 6. Hela yote imeweka kwake, alafu yeye maskini. Kuna anachoongeza ni watu. Sumpeleke tu kwenye biashara zake ajifunze. Eti wanakamata mko ile babu wa kukopa yeye atapeleka watoto wake. Simuuliza na elimu gani? Watu wako wanajua kusoma na kuandika. Muulize. Wale watu wote wamesoma Tanzania. Unajua kuna akili kwa usitumie hiyo kama unataka kuonyesha uongozi wako. Sio kuna namtetea. Cha kwanza muulize wewe ni elimu gani umemfundisha? Unajua kusoma ndio. Mtoto wako anajua kusoma. Ndio. Kwa nini tofauti yenu na wazungu wale ni waliofundisha kusoma na kuandika na kufanya pesa wakati wacha hiyo. Si ndio tunacho mpaka leo. Barabara zetu na jema ni si wa China. Wazungu ndio tunawapa hela tena maana yake ni mjini mbovu hata wao wanajua serikali inajua sasa huyu baba anatakiwa mtumie muulize mnapeleka mahakama ya nini mnapoteza mtu uchakula mpi wakati anaona mke wako mkubwa watoto eti haki yake haki ya watu 
mtoto wake ya mwanamke kuna mpaji kama anakosa kwa mume wake ile kuna kitu sura naona kama kuna hali fulani ya shetani ni uliza huyu baba we unaelimu gani unashangaa mtu amekuwa daktari amepaswa watu hospitalini miaka saba hajawahi kusomea unene sio na hakuna mtu amewahi kufa mkononi mwa eh alafu daktari alisoma hiyo kazi watu wanakufa mkononi eti namkamata huyu unaambia ni oh mwana mtindi una uchawi kwa nini usimuendeleze huyu ndio nauliza mtu anakungua jinsi afenza redio unamkamataje hii ni hasina si ameingilia si mtandao ameingilia sawa ni ya kwenu msaidieni amen hii ni tatizo sana sasa mwanamke lazima unatakiwa sio maombi maombi amen yes kuna nasema muombeleze kwa sababu wakati utafika makabila yatakuwa na giza watakataa mu na uzao watakuwa na giza kichwani kwa kuletu wa pili nene inasema Mungu wa dunia hii amepofisha fikra kwidit elimu ibra na kufa Mungu maombi alimpa vitu amen katika vile vitu vile alimpa Mungu alibarikia hiyo ni mwanzo 14 msalimu ule wa 17 hadi 20 hivyo nakutoa zaka ya vitu akapa amelekezea tamani Yesu waebrania 5 anaelezea Yesu ni nani sio waebrania 7 sio msalimu wa kwanza wa 5 anaelezea nani ibrahim kwa fungula kuna vitu vyote mwanzo 24 msalimu wa kwanza inaelezea ibrahim alibarikiwa katika vitu vya vitu vya vitu za na alikuwa na kitu kile maneno alikuwa na muda masai 24 alikuwa anatoa masai yake anatoa na zaka kila siku ni maana alimfuta chini ya mama alikuwa anafanya ndio tafadhali maana aliweza kwa kuondoa. Na mimi nao. Sasa hebu fikiria, nataka kuwe mtu wa kufikiri. Amen. Nyanya zangu mishinda umeshinda nazo huko. Aja kusaidia kulima, aja kupa dawa bure. Alafu anapekea bei. Wewe ni kama wewe hii ni unyanya sasa. Kwa nini akukupa mbegu ya akukupa ardhi bure? Akukupa mbegu bure. Akukupa dawa bure. Sio? Akukupa jembe labda bure. Alafu wakati wa unalima, una, wakati unaleta mazao, basi mkatane vile vitu vile vilikuwa kusema. Wamekuwezeshaje wewe mkulima mdogo, wewe mkulima mkubwa? Wanataka baki pale pale au wachacho wenye mali ndio wana mashamba makubwa. Kwa sababu katika mambo ya kiroho, Yesu amesema hivi, atubaki pale kwa nenda imani hadi atushuke. Lakini kwa nini watu waliokoka wanashuka? Yes, fikra zimetiwa pofu. Hebu fikiria zaka mtu anapimia mtu anasema kwa mwanangu utalipa utalipa hiyo. Mtu anakupimia. Wewe umepimia sasa kwa wakati zaka ni kati yako na Mungu. Amen. Mpaka hapo haiwezi kufanya kazi bila zamu. Mtu anakwambia andika jina lako kwenye zaka ziliyo mitoka. Huyu mtu anapata hiyo mapato yake anakuchoka huyu. Huyu mtu anakamata kiatu. Ngoma nasikia. Kusi mmoja anatoka atatoa nabii wewe siku hizo namwibia Mungu ameangalia mapato yake wapi Ibrahim ilielezwa alitoa ngombe wa ngombe ilielezwa pale ah isomee pale ilielezwa alitoa ngombe wa ngombe alitoa nguzo ngombe alitema bibi anasema atoa zaka ya vitu vitu vingi ni gani amen tunaona matokeo yako bali alikina vitu vingi gani Yesu akaja akatuambia katika Mathayo 6:1 hadi 4 namna ya kutoa zaka namna ya kutoa matoleo iwe si ibe mtu kwenda kutoa mwanae isaka alimwambia sana eh kwenye maendeleo ni usimfiche mkeo ngoma nasikia kuna kitu Mungu anataka kiwe na dawa hebu naandika hebu fikiria hicho akumwambia sana wewe mchungaji anataka sija skofu siji nabii siji na anataka jina lako ila atakuambia we vipi una roho takatifu wa kufunulia nani to anataka mtu asimukaje atakwambia ombea mtu fulani sija sasa ndio kwa shamba si Mungu amekutuma eh si Mungu amekutuma Mungu anakuangia sadaka anakusaidia kuleta mapato si heke kusema ni kati yako na Mungu sasa twende sasa na wanataka waombe nini mna roho wanamtazama si Mungu si ndio unafikiri wanadukubali au waumini wa huko wataona kama anapotosha maana wacha kamata akili ndio maana haoni chochote kila eneo la maisha. Mimi sina shida hata kunichukia, walimchukia bwana wangu Yesu. Na hata kusema usijali. Amen. Na matanikiko na labda na, nakula nisikopana. Hivi kuongea maneno kama haya, unafikiri yamechukua tu, nimeibuka tu usingizi nikaja. Hallelujah. Na naishi na kuna nisikopana. Utumbao kabisa. Hana kitu tayari ame lakini nyingine anakuangaza na kuwa na nguo, wanamchaja kwa kulichi. Na mganga anaingizia mke 
mmoja wake dawa kwa nyuma bila yeye. Lakini hapo fikra kwa tumishi wanaelezea ukweli wanawachanganya. Maana kwa huko tuambie maana kwa ukweli au huko hapo, si ndio? Ndio anasema kitu kinatokea. Yeye anasema kitu anachokiona. Kwa mfano akisema kuna ukame. Ajarishi mwe na wanyesha. Ajitishi chochote. Kwa kwa hiyo unaenda damu na nyama. Haya, oh, ningelima, ningefanya hivi. Nasema, "Oh, it's okay." Lima, kwa nini mimi nimeambia kwa watu walime? Mimi simeambia watu wachime mabwao. Amen. Yeye kile kuna mbali unaipata wapi? Lakini watu wanipuuza, "Yes, ina wangapi na nasikia sana? Mtakuwa mafisi huko katikati ya miwa. Wanyama wengine wanakula miwa, wewe unasubiria nyama. Takufa huko. Sikia kwa nzuri, mtapo. Unakuja kwa kupenda mko midogo, lakini sasa moyo wako moyo wako unataka ni sala. Aishi. Yeye ni zeksa sina tatu. Sala sasa sina, sasa sina. Sasa twende kwa. Hivi ni watu wamekamatwa mpaka kwenye Afrika. Mungu wa dunia hii anatumia dini. Anatumia wa kuwa giza. Hili anatumia nini? Anatumia wa kuwa mila desturi. Anampenda serikali. Mwenye shamba kubwa anakuwa ni watu wenye hela. Kwa nini mkulima mdogo asiboreshewe ukulima wake? Mazao yake yanapeleka wapi? Maana nchi yetu ikiwa na chakula, uwezi kuitishia hiyo chakula nchi hiyo. Hata kama wasikouza chakula nchi hiyo. Wana chakula tu, wanakula wanashika, lishe, uwezi kutishia. Sio watatengeneza viwanda, sio wana mali gafi. Amen. Kwa nini rafiki yangu Thomas Sankara alifanya? Aliingia kwenye okay, je, tutalima tu? Ufagie mwana msikia watu wanafagia sijui miji ya. Mr. Thomas Sankara alianzisha. Kijana miaka michache tu 20 kitu. Alichukua alikuwa na miaka 28 akapindua kana huwa analitoa jiki. Miaka minne. Bukina Faso alibarisha na jiki. Inche mema. Bukina Faso. Kama ni paradiso, kama kuna paradiso. Hey. Una uwezo mkubwa usangalie mazingira yako. Amen. Tauni na nini yanayokuja duniani si ayabusu wewe. Amen. Wewe fata watala wanaposema fata na neno la Kristo fanya unachoweza. Amen. Aufi. Amen. Si nianza kuambia mapema. Nikaambia kwa nini itakuja kali Tanzania, si ndio? Si nianza kuambia kwa sababu watu wamekataa kwenda kanisani kwa kaona ni kawaida wakati wengine wamefungiwa, si ndio? Nikaambia itakuja siku mtalazimishwa. Nyinyi wenyewe mtalazimisha mfungiwe. Kwa sababu na adabu, Mungu amewapa neema mwabudu, amna shukrani. Apokee utukufu wake. Nikaa mtu apone mjue anasema naponya kwa watu mimi. Anasema okay, sasa leo ndio kaponya. Naleta mtu tatizo kubwa, ponya sasa tu. Mwembe nyingi. Kwa anapofisha kwa elimu na fikra na mawazo. Sasa ukikuta mtu anaambia kweli hivi, anasema katika tiye unijui kama tu mwa kufunuli yeye said i'm telling me the truth na kwa bibi kweli so kweli ukweli unaweza kuwa na facts facts can be argued about this is the truth the highest fact ambao wewe usikubie wewe kwa ni maana yeye sasa kumwambia mtu mwenye akili duniani wakati ule wakati wa Yesu alikuwa anaitwa Pilato Pilato alikuwa na akili kuliko wanadamu kuliko hata Caesar kuliko na kaisari wake. Ambe nimekuja kushuhudia kweli. Ambe kweli ndio nani? Yesu akakaa kimya sana ujinga. Kauze mkeo wa mayo kusikiliza nikisema mimi ndio kweli ndio uzima mie ndiye njia kamuze Claudia. Hapo sasa tu. Sasa tulimie za. Isaac moja ni njia pekee ya kujadili. Kuona atafanya au hata kuweza kusema hiki kitu akifanya kazi. Yesu anasema anachokifanya na anachokifanya ni anacho. Kisema. Uone kama atafungua madisha ya mbinguni, afungulie baraka, baraka na nini? Kibali, umekubalika wewe. Kabla msingi wa ulimwengu kwe. Uwe na kichwa kwa Mungu anataka uwe nacho. Hapo anaweza kukuzuia. Ndio maana baraka. Maana kimekubalika uwe nacho soko kwa utele kwa akawabariki maana akawapa kibali 
upendeleo fadhili zake jinsi alivyokamwaka wema wake mzuri wake huko kwa anasema uone kama sitamwaga kuna kuna mawazo na fikra za biashara unakuwa ni limu ya kufanikiwa Bibi mwaka nayo nataka ni maana anasema baraka. Baraka ni kwa chini ya kufanikiwa. Soma Mathayo kumi, ishina bila sana. Baraka ya Bwana utajirisha wala cha mimi nzuri. Ai ai wewe kuleta umaskini, umaskini utokana na Soma umaskini wa Mungu ni mama yako. Allah. That's number one. Mbili zaka ni ufunguo na fungua nini? Madisha wapi? Madisha ya kuulipa kwa Mungu wala kwa nyingi maisha haya yalifunguliwa wakati mmoja alikuwa analeta gharika wakati wa nyingi mwanzo saba msalo wa moja alifungua mabomba yote sasa Mungu anataka kuharikishe na baraka zake zinazotajirisha akugharikishe mpaka mahali pa kuweka hakuna unamwamini Mungu kweli eh amen ah unamwamini kweli amen mbona ufanyaji ndio maana hapa kuna mtu anakaye kufuata toa zaka. Si mara ya toa sadaka. Hiyo ni sali kwake. Hakuna ah, anayefuata. Ni ujinga wako. Na najua na kutoka najua niliko najua na kwenda. Kwa hiyo utoe usitoe ainisumbue kwa sababu sitegemei wewe na mtegemea nani. Na asili sadaka yako. Ngapo nani sisi? Na mimi natoa sadaka. Ngapo nani sisi? Mpaka pale nikaponipa hii ni yako ndio namuonyesha Yesu hii hapa umeona sasa amenipa mimi lakini sio rahisi mtu alete kwamba hii ni yako kwa mtu sio so, kila mtu anaona Mungu ndiye ana baraka kwa mtu hawezi kuwa na baraka ongea mimi sikia kuna watu wanakasirika na kusikia lakini amesema amini ni Mungu tiki kamili manabii wake mwe maskini sile fanikiwe mfanikiwe tu unajua Ha, na fiki kuamini ni haleluya <coughs> na kuamini ni kufanya nacho kwa Mungu. Alafu matokeo yake unatakiwa umshirikishe. Sio baba nimepata kuku sita nilikuwa na mmoja. Leta mmoja ale baba umshirikishe. Amen. Ndio kumshirikisha mfunze mwalimu wako. Hiyo pia ni wapi msali hiyo ni kwa haraka sita sita. Sio mwanaenu. Baba nimefanikiwa huko tu tu. Ukiita baba lazima niambatie na kitu. Ona katika ufalme wa pili nane. Msali wa nane kuendelea yule baba alileta ngamia 40 imejaa kila kitu kizuri cha Maria si ndio analetea babake wakati baba yake yeye kimona anamuita pa mwanao mfalme nani amesema hivi anauliza tu neno mtakufa au mtaishi anambia ataishi na atakufa kwa mkono wako msema ninatumia watu kuja kumuuliza neno la Bwana kuhusu hili inawezekana yeye anakuua sasa nimwambie nimwambie nenda kumwambia yeye unamuua tamaa sasa Kasome yule yule aliyekuwa manabii akaonekana manabii wa Mungu. Maana alisema utaishi, alafu siku ile akamua. Majenerali wote sasa walisema huyu ni Mungu. Wataamini na Peter. Angalia kile na Jesus kama hicho. Kitachafua kila nabii. Lakini yeye ni Mungu, mfano akachukua nafasi. Ina lengo la. Nabii angeweza kujizuia kumtabiria lakini nabii ni makofu, mkipaza sauti chama. Paka Mungu wewe utaua watu wa Israeli na unaenda kwa mfano asubiri akaenda kaua awe mfano yule baba angeweza kupona na kamwacha na kazi na alikuwa anajisa akisema kwa kumuona tu nabii sio nabii amemwambia leta ngamia kwenye ah yeye mwenyewe anajua kanu baba yeye niambia maisha yao maisha yao hapo ni kwambie wewe wewe tutachekiana maana yeye sio kanu ndio na ngana watu ada sabula ndio kana mikati ni bisiela kwenda kuulizia kuna kaambia kuna ameshapatikana lakini sisi na kazi na wewe mimi na kazi na wewe hatimaye akaifahamu anatafuta kuenda hatima na bila na hatima ya na shabiki kizazi eh twende hivyo hivyo twende hivyo kumloe na maji hivyo lakini sio nyina ngena wana mtazamo bwana yesu asifi usingefika hapa kama wewe mtoto na mtoto amen inaeleweka kila ndio hivyo na na visu na mapanga na, na mkate pia nimepea kwa kumbe hivyo hivyo naenda nayo yote amen zake inazuia laana usilaaniwe na laana na laana ukisoma malaki tatu nasoma malaki tatu msali wa nane mpaka 10 sawa jamaa zaka 
laana yoyote inapokuwa na chakana sio hmm? amen zaka inasababisha Mungu asimame kwa niaba yako ongea mimi sikia kukemea alai maana yake hakuna nabii hakuna mchungaji hakuna papa hakuna skofu hakuna cheo chochote kinaweza uweza kukemea alai kwa pekee ya kusababisha Mungu Bwana wa majeshi Roho Mtakatifu Yesu Kristo Baba Asimame kwa niaba yako sema he usiguse kui usiguse cha kwako Isaka Amen Ndio sikuambia nitakuombea Yato wagi za Kwa nini na watoto wa wachungaji wanakodha kwa kurufi ni tayari shida iko za na wako makini kwa tolea na kwa ongea tangu kiwa tumbo ndio bila ndivyo ndio familia yako kwa kama kuna laana inaweza kuondolewa na hii kwa kuna anakula alai maana yake anakula chochote na yeye anasema nimekuja ili mimi na uzima kisha mimi nao lakini anapiga kuzia na yule jana yuko fanye iba chinja na ku na bwana majeshi anasema ambaye ni roho mtakatifu aliwa na neema safi matenda mitumi tano sawa yuko hivi ana anasema kwa neema yake kumkemea yeye maana yake kuna anayeweza kumkemea kuna na anaposema chakula nyumbani mwake lazima upeleke kanisa msio ya yatima sio ya mchungaji na mimi kwa hiyo unapotoa lazima nike zaka ili kule wajuta timu wanaofanya na zaka maana ni ya Bwana kwa hiyo huyo mchungaji nani Bwana atakaye mwelekeze cha kufanya na hiyo zaka kwa maana shangazi huko redio ni sazo ni zaka ngoma mimi sikia lakini zaka haifanyi ongezeke inakufanya pewe idea kufanya biashara mshahara wako unabaki pale pale unachokitoa kinabaki pale pale lakini mawazo unapewa na unalindwa sawa ndani kinachofanya uzidishie ni malimbuko inaleta rapo ile faida ya kwanza au kile kitu cha kwanza inaleta rapo na mbele nini nimesema na kinachofanya umiliki sasa wajane yatima nini zabura bwana mungu sawa kwanza uza wako usifu Ah yote naenda pamoja. Ngoma mm-hmm. nasikia. Lakini kuna sadaka za damu na nyama utaki kutoa. Mimi sikuambia toa ni kondoo, tuchinje kwa ji ya mwanao mbinguko. Sisi tufanye. Huo ni mchawi. Kwa sababu Yesu alichoa tola. Ngoma nasikia. Mimi sikia kwa vitu toe sadaka ya nyama. Kwa ji hiki nimwambia wewe, sikate uji. Na wanapiga watu wanaka watu zimejaa uganga kwa wale wa, wanaona kwa nje pekee wawe manabii wajiite watumishi kwa nje na hiyo pia ni laana wanaua kwa ikija tauni kama hivyo wale wanaenda kwa kwa mama oi wanawake oi kwa baba oi oi jamani wengi kwa Mungu mwenyewe Bwana majeshi anasema hapo ni baya kukemea yeye ala anaweza kula ndoa anaweza kula uzao anaweza kula afi anaweza kula mazao yako biashara zao chochote kile anaweza kula na nasi ukinachokulia hapo nini na sasa mtu Mungu alifanya mnakumbuka bao moja alikuwa sio Yehudi lakini amejenga sinagogi wa Yehudi wa Mungu wao si ndio na kapenda nje ya Israeli si ndio waka mtu msikie mtu wake alikuwa mgonjwa si ndio akaambia nendeni kamwambie mfanye kazi wako sio? Aja mponye. Na huko anampigaga Yesu anasema natoa pepo kwa nguvu za Benzebu sio? Ilikuwa kinumbe numbe siku hiyo. Wakaenda Ibwana akagoma kwa siku hizo. Kwa ukisoma pale wakambembeleza kwa mdamu anasema kwa nini mfa? Akasema mmoja anapenda kitu. Haiku msaidia. Bili amejenga sinagogi. Amejenga sinagogi mimi yangu ni wao. Asma twedeni aliposikia sababu hizo mbili huyu mtu ametoa kitu al 
aliondoka kasema bibilia hapo na wakomea muda mrefu so mimi ni bibilia muone na yule baba alipoona Yesu anakuja nikaribia akatuma rafiki yake aende mzuri yeye akwenda alituma rafiki yake naenda kaseme hivi na hivi mwambie hivi asteli kuja kwa baba yake sasa yule ana report direct na kitu inaitwa direct speech and direct kwa hivyo alikuwa na anaongea maneno ya yule mtu kama yule ni yule mtu unafikiri ni yule mtu ngao anasema ndio malaika anapokuja na kujia direct speech unafikiri ni Mungu anaongea maneno yule mtu alikosea acha mimi bwana anasema hivi wakati yeye ni malaika kwa kwenye kizungu cha kitu kinaitwa direct speech and indirect speech ah yani kunena sasa na yule mtu alikonena bila kugeuza maana yake hiyo ni moja kwa lakini kama na ripoti kwamba mtu fulani amesema inaitwa kuripoti inaitwa kwa lakini kama na nena bila kwa nena maana yake unachukua nafasi yule mtu unakuwa kama ni yeye inaelewa kwa hiyo mimi nakapiga magoti pale akasema mimi ni mwanajeshi na watu chini yangu nikamwambia ondoka anaondoka lakini rafiki yake anamtuma aenda ongea amzuie Yesu aje aje onana yani kama jeuri fulani acha toa anamwendesha tu bwana bwana anasema eh sijawahi kuona imani kubwa kama hii hey, 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 hey. hata israeli basi jameisha jameisha ni yule jamaa akangalia sana akakimbia alipofika akuta kama bosi bosi akamwambia ah ameisha kwa sanga sasa zile ndipo utumbe ah Saida ndiye alitamka. Saida ndiye alitamka sasa hivi alikuwa anajua Saida alitamka nje. Neno tu alitamka. Kama unaona tamka. Sio mimi ni Bwana. Halo. Ni maana ngine watu. Amen. Sasa Yesu anatakia tukuzo pewe ile tukufu na heshima cha Mungu. Sio mimi ni heshima. Nikipata kwa heshima ni kama yule tu kisa sana sio ile kipe sana kafika saa zote mbeba yesu alimtelekeza yesu aliyaki mwanja aku mbeba saa zote maana alisifiwa akafikia sasa mbeba saa zote kama wewe rafiki wa kifua yo la si la saba anamkemea ye tumesema ye ala ye alikuwa anaanza kashanga mpana ingia kazi anaacha kazi mwenye bila kufika sasa kashaka ndio inaribika kila sababu. Hakuna sababu mtu anakubeba mzoge mzoga na kupeleka nyumbani kwa. Kweli, anakuacha. Piga sima pokee. Jume yacho. Anakubeba tena kuacha. Ambia bae twende nyumbani kwa. Alafu anaambia nitakurudi, nitakutumia na uri hapa. Ndio mwisho. Imefanyaje? Eh? amefanya amesha imesha ribika si ndio anaribu usia anaribu usia mwako na unaweza kuwa marafiki unashangaa ameingiza ndio anaribu makampuni anaribu kila kitu anaweza kufitinisha ndugu na ndugu ndugu mwelewi katika familia inaweza mnaribiki unashangaa mtoto amekuwa nini akawa tayari au sikia mtiani kawa kicha. Njekskia. Amemaliza chuki kuu siku ya kafu. Ame graduate. Amefanya tachini. Matunda yake mjana. Cha tatu, cha nyingine akemee akutisha. Mwewe uko na mti. Amen. Wa 100. Amen. Akisema kutoa maembe. Upepo na kuja na kukutisha maembe ya yako matunda yako yani saa zile unapoona dalili za kupata faida inapokutishwa kuna kitu biashara unafanya kuna faida inapokutishwa kwa nini wengine wafanye kupata faida unaweza kuzaa watu kuni faida yako saa zingine familia ni maafa maafa wanapokutishwa lakini wengine wako salama za kuti sina mbaya nasemaje watu 1000 kama kwa mkono mwako 10000 lakini wewe mabaya atakupata Siri ni nini? Umeketi mali pa siri yake. Kivipi? Ndio hicho. Amen. Maana yake kuna kitu kimekuunganisha naye. Sio swala nimeokoka. Kama Yesu alisema ukiishi na Allah, Baba atakupenda. Nasi tutakuja kufanya makao wapi? 
kwa Yohana 14:23 Rafiki eleweni ha tuyaishia Yo kazi yaza kitu kingine anafanya Anakuinua juu mataifa yote kuliko mataifa yote katika uko wenu pale anakuinua kuliko wao Unaweza kuwa na utajiri na unaikana lakini wako kutadumu. Tumepata hiyo. Jamani, kwa unapotoa hela inakuhakikisha. Lakini we na muda pia umetengwa kwa ajili ya Mungu. Eh? Mbali kwa mbili, zaka hata wale ambao si wa Yesu wanaitoa. Wanadai kwa ajili ya baba yao. Hata waimbi na kuna miyahudi ya tuwagi zaka mana nisigi yao sasa sisi nisigi yao sisi tumipenda tunatoka tunatoka mwatu ulio pena atuwe kama shi tunatoka mwatu ulio wezesho katika kwe mbao menemesho na kwe na melewa sasa kwa kama meyajiriwa lazima ufanye kitu wa mkono mana mwisho wa siku Mungu bariki kazi ya mikono. Yeah. Kwa usiwe tu unakaa nyumbani, fanya kazi. Amen. Hata kama wewe ni mtoto wa miaka mingapi, fundisheni watoto wenu kufanya kazi. Yeah. Tena Mungu. Maana kazi Mungu inafanya akili zake. Israeli ilikuwa na ubunifu wote ule. Inaelega jamani. Amen. Yeah? Sasa kuto kutoa ngoja nikwambie kwani tunatoa hela sawa eh yeah. hela ina ina inatuwakilisha sisi sawa hmm? kwa sababu unaenda kazini umetoa muda eh yeah. umetoa kipaji kipawa karamu nguvu uwezo wako kufikia kunyele kazi si ndio alafu anakulipa kile unachokulipa kama unalipwa wewe ni maskini na ukitolea fukula kumi hautafukuzwa kazi hautaongezwa mshahara lakini kwa tajiri ambaye amejiajiri ile faida yake sasa usiwaje kwenda kanisa lazima pia uwe na uhusiano kwa mfano kioo au kiolewa mume anakutumia tu hela huko Eh? Lakini si maongee na wewe, akujulie hali wakati aje kwako kuongea na wewe. Ni mume kweli? Hamna kitu. Si ndio? Ndivyo Mungu pia utoe matoleo yako lakini uende kuongea naye, una uhusiano na Roho Mtakatifu. Amen. Mshiriki neema. Neema. Neema Mwana Yesu Kristo. Na upendo. Na upendo wa Mungu. Na ushirika. Kama una ushirika na Roho Mtakatifu, ongea naye mara kwa mara. Anaonekana kama yuko kwako. Tunajijenga kwa kunena kwa lugha na neno la Kristo likiwa na nini? 